ഡയഗിൽ റെനി അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ കോളോം സ്ലോ പഠിച്ചു കോളോം സ്ലോയുടെ വെക്ടർ ഫോം പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ആണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാർജിന് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ മൂന്ന് യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോസിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം സോ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോമ്പാണ് ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്താണ് കൂളോമ്പാണ് അപ്പോൾ കുളോമ്പ് നമ്മൾ ഏത് വെച്ച് ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ സി വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് ഇതിനെ സിമ്പിൾ എവിടെ നീ പേര് വന്നത് കുളോം അപ്പോൾ കുളോംബ് ചാർജിന് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു കുളോം എന്ന് അറിയാം കുളോം ലോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് കുളോംബാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുളോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് സോ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലെറ്റർ എന്ത് വരുന്നത് സിമ്പിൾ എന്തായിട്ട് മാറിയത് ക്യാപിറ്റൽ സി ആയിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതാ കുളോം അപ്പോൾ കുളോമിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണ് കുളോം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ കുളോം സ്ലോ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു കുളോം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്ത ആരാണ് കുളോംബാണ് കുളോംബിൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് എന്ത് പേര് കൊടുത്തത് കുളോംബ് എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കുളോമിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ഓഗസ്റ്റിൻ ഡി കുളോംബ് എന്നാണ് ഓക്കെ ചാൾസ് ഓഗസ്റ്റിൻ ഡി കുളോം ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചാർജിൻ ഓക്കെ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കുളോം എന്ന് പറയാം സോ കുളോംബ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുളോമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുളോംബിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുളോംബിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുളോംബിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ കുളോംബിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ കുളോംബിൻ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് കുളോംബിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു കുളോംബിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കുളോം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കുളോംബിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കുളോംബിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതേതാ കണ്ടീഷൻ വരിക ഇത് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ചാർജസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജസിനെ നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുന്നു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ചാർജസിനെ നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുന്നു ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എവിടെ വെക്കുന്നു ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് വാക്വത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ശൂന്യതയിൽ വാക്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ചാർജസിനെ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജസിനെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചു ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ക്യു വൺ ക്യു ടു രണ്ട് ചാർജസ് ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കുളോമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക കുളോമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കെൻഡീഷൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യു വൺ ക്യു ടുവിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് വൺ കുളോംബ് ഇവിടെയും ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ കുളോംബ് ഇവിടെയും ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ കോളോം ഇവിടെ എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ കോളോം ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കാം പ്ലസ് വൺ കോളോംബ് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ കോളോം സോ പ്ലസ് വൺ കോളോംബിനെയും പ്ലസ് വൺ കോളോം ചാർജിനെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയായിട്ട് മാറും നോക്കിയാ
ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുളോംസ് ലോനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുളോംസ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത ഫാക്ടറീസ് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് കുളോംസ് ലോയുടെ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏത് ലോ ഏത് ഫോഴ്സ് കുളോംബിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ കുളോംബിക് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ കുളോംബിക് ഫോഴ്സിൽ ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിന് പകരം ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്ലസ് വൺ കുളോംബും ഇപ്പുറത്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചു പ്ലസ് വൺ കുളോംബും വെച്ചു ഇപ്പം എന്താണ് ഈക്വൽ ചാർജ് ആയിരിക്കണം സിമിലർ ചാർജ് ആയിരിക്കണം ഇത് പ്ലസ് വൺ കൂളോമ്പാണ് ഇവിടെ എത്ര വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കൂളോമ്പ് വെച്ചു അപ്പൊ ഈക്വൽ ആണ് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇവിടെ വെച്ചു ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ ചാർജസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷനിലെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നോട്ടൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കോളോം സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു വൺ മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു വൺ സ്ക്വയർ സോ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നോട്ട് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂളോംബിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ നോക്കട്ടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുളോംസ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും കുളോംസ് ലോ അല്ല വൺ കൂളോംബിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആയിട്ട് മാറിയത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആയിട്ട് മാറിയ സമയം എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജ് എന്തായിരിക്കണം വൺ കൂളോമ്പായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കണം വൺ കൂളോമ്പായിരിക്കണം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കണം വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ചാർജസും വൺ കൂളോംബ് വൺ കൂളോംബ് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ അതാണ് വൺ കൂളോമിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഫോഴ്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫോഴ്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജസ് അതായത് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചാർജസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്രയായിരിക്കണം വൺ കൂളോമ്പായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വൺ കൂളോം ചാർജ് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എത്ര വരിക നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ വരുന്നത് അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചാർജസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം വൺ കൂളോമ്പായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ വൺ കൂളോമ്പിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയാണ് വൺ കൂളോം ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് ഓക്കെ വൺ കൂളോം ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇപ്പോൾ വൺ കൂളോം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ചാർജാണ് വൺ കൂളോം ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ എവേ ഫ്രം എ സിമിലർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാർജ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം വൺ കൂളോം ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് ഓക്കെ വൺ കൂളോം ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ എവേ ഫ്രം എ സിമിലർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാർജ് അല്ലേ ഇവിടെ വൺ കൂളോം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ കൂളോം പൈനാണ് അതാണ് സിമിലർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാർജ് ഓക്കെ വൺ കൂളോം ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് വൺ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ എവേ ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ വൺ കൂളോം ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് വൺ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ എവേ ഫ്രം എ സിമിലർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാർജ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫോഴ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം സോ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മളിതിനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റിനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായിട്ട് പറയും ഇ എസ് യു എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇ എസ് യു അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ഇ എസ് യുവിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും ഇതിനെ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് എന്നും കൂടെ പറയും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിക്കാം അത് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസും പഠിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യത്തിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റും പഠിക്കാം അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കാം സോ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇ എസ് യു എന്ന് പറയും ഇ എസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് അതിനെന്ത് പറയും സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് രണ്ടാമത്തത് അടുത്തത് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതായത് മൊത്തം മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇത് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറയുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി വരും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി വരും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ മൊത്തമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തില്ല നമുക്ക് പറ്റില്ല ഓക്കെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളിതിനെ പേര് ഇ എം യു എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് ഇ എം യു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ അപ് കോളോമ്പ് എന്നും കൂടെ പറയും അപ് കോളോമ്പ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റിനെ എന്തും കൂടെ പറയും അപ് കോളോമ്പ് എന്നും കൂടെ പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് സോ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റമാണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ സോ ഇവിടെ മൂന്ന് യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് യൂണിറ്റും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ എന്നത് വൺ കോളോമ്പ് വൺ കോളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു നീക്കലാണ് വൺ കോളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഓക്കെ ഓർമ്മിക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ സോ വൺ കോളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇത്രയും സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് ചേർന്നാൽ എന്താവുള്ളൂ വൺ കോളോമ്പ് ആവുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഇതാണ് വൺ കോളോമ്പ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് വരും ഇനി വൺ ഇ എം യു ഇ എം എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റിനാണ് എന്ത് പറയുക എഫ് കോളോമ്പ് എന്ന് പറയാം സോ എഫ് കോളോമ്പ് എത്രയാണ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പാണ് ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ സ്റ്റാറ്റ് കോളോമ്പ് ചേർന്നാലാണ് എന്താവാ വൺ എഫ് കോളോമ്പ് ആവുന്നത് വൺ ഇ എം യു ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വൺ എഫ് കോളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കോളോമ്പ് ഇനീക്കലാണ് സോ ടെൻ കോളോമ്പ് ചേർന്നാലാണ് എന്താ ഉള്ളൂ വൺ എഫ് കോളോമ്പ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് എഫ് കോളോമ്പാണ് അല്ലേ കാരണം എന്തുകൊണ്ടോ ടെൻ കോളോമ്പ് ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് വൺ എഫ് കോളോമ്പ് ആവുന്നത് ഇതാണ് മൂന്ന് യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കാം മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എഫ് കോളോം സ്റ്റാറ്റ് കോളോം ആൻഡ് കോളോം ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം 